वेलकम बैक अंजम साहब आप बड़ी देर से खामोश हैं मैं चाहता हूं आपसे बात का आगाज़ करूं आप बड़ी देर से पॉलिटिकल सीन जो है कवर कर रहे हैं मैं दो तीन डेकेट से आपको देख रहा हूं ये जो जिसे आज हम शरीफ डायनेस्टी कहते हैं अगर मैं हम किसी और इंटरपोलेशन या बहस में ना जाएँ जिया अलग से शुरू कर लें तो इनको तो फ्री हैंड ही मिला उसके बाद से भुट्टो भुट्टो के एपिसोड के ओवर होने के बाद जो इन्होंने साथ दिया इस्टेबलिशमेंट का उस वक्त में तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो आज हो रहा है इसकी आदत नहीं रही इनको कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बैंक हैं जो करो लोन लो ये करो वो रियासती इदारे इस तरह से कभी भी इनके सामने खड़े नहीं हुए पहली दफ़ा हुए हैं एक राय है सही है गलत है देखिए जनरल जियाल हक ने इस सब कॉन्टीनेंट की एक बहुत बड़ी मूवमेंट पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी तहरीक है और जो पूरे सब कॉन्टीनेंट में अपनी मिसाल जो है वो मेरा ख्याल कांग्रेस एक तहरीक है और उसके बाद पीपल्स पार्टी एक तहरीक है और ये इतनी बड़ी तहरीक थी इस तहरीक को जनरल जिया ने बर्बाद करने के लिए इसको डिफीट करने के लिए इसको शिकस्त देने के लिए जनरल जिया ने मियाँ नवाज शरीफ वो एक पर्सनैलिटी है मियाँ नवाज शरीफ वो घराना है जिसको जो है जिसके ऊपर रियासत के तमाम अख्तियार और दरवाजे खोल दिए थे कि तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को डिस्ट्रॉय करो और पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी और सबसे डीप रूटेड एक तहरीक एक तहरीक थी और अभी भी तहरीक है और उस पीपल्स पार्टी को जो पाकिस्तान के आवाम की सबसे पॉपुलर पार्टी थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जनरल जियाउल हक ने अपने तमाम जराए रियासत के तमाम जराए जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ को दिए और मियाँ नवाज शरीफ को लाहौर में तकरीर करते हुए मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी में जनरल जिया ने कहा यह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि अपना किला मजबूत करो और पीपल्स पार्टी को डिफीट दो और किला मजबूत करने के लिए इन दो चीज़ें थी एक तो स्टेट का जितना ऑपरेटर्स था वो मियाँ नवाज शरीफ के कंट्रोल में रहा आज से पैंतीस साल से वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और फिर करप्शन क्योंकि अब आप देखें कि करप पैसे के जोर पर जो है वो पीपल्स पार्टी को डिफीट दी गई और अपनी पोलिटिकल जो पावर है उसको बनाया गया और अब करप्शन मियाँ नवाज शरीफ ने करप्शन इस तरह से की है और इतनी की है कि पाकिस्तान में किसी मिडिल क्लास के लिए किसी आम सिटीजन के लिए किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल है दुनिया में ऐसा नहीं है दुनिया में आप देखें कि मिडिल क्लास के लोअर क्लास के लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन पाकिस्तान में जो है नवाज शरीफ ने करप्शन करके इतने पैसे इकट्ठे कर लिए और इलेक्शन में अभी देखिए पिछला इलेक्शन हुआ यहाँ लाहौर में इचरा में शेख अयाज के सामने अलीम खान और सरदार अयाज सादिक सरदार अयाज सादिक पैसा लगा वो वो भी कसूर के हैं अहमद रजा कसूरी साहब के शहर के हैं वो उन, 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 उनका इलेक्शन हुआ तो नहीं जो डिक्लेयर हुआ जो आम कंसेंस है कि दो अरब रुपए खर्च हुए मतलब एक इलेक्शन के लिए दो अरब रुपए लाहौर में खर्च हुए ये मियाँ नवाज शरीफ का कमाल है और मैंने बेनजीर भुट्टो को इन माई प्रेजेंस मतलब ये चार फिट के फासले से खुद कहते हुए सुना परवेज साले को परवेज साले भी लाहौर में पीपल्स पार्टी के सबक लीडर हैं मैंने अपने कानों से सुना कि परवेज साले आप मियाँ नवाज शरीफ की दौलत का कैसे मुकाबला कर सकते हो कैसे इलेक्शन लड़ोगे तुम नहीं लड़ सकते मतलब मियाँ बेनजीर भुट्टो डिप्रेशन में चली गई थी कि इन्होंने करप्शन से इतने पैसे बना लिए हैं कि इनको इलेक्शन में डिफीट देना इनके कैंडिडेट को पॉसिबल नहीं ठीक है तो पाकिस्तान में जो है इन, इन इस माफिया है जिसने कब्जा कर लिया है पॉलिटिक्स पे और लोगों के जो सेंसेज है लोगों का दिमाग और लोगों की अकल को सुन कर दिया है और इस पर और इसको टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान में पॉलिटिकल फैब्रिक को इनकी इनकी करप्शन ने अच्छा और मैं बात को ब्यूरोसी के ऊपर दस्तरस्त है मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कसूरी साहब बारे के साइड सर्टन कंट्रोवर्शियल इशूज आप चूंकि इसमें बड़ा इसका हिस्सा रहे हैं और यूर पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी के बुनियादी मेबर्स में से रहे दैन यू फेल आउट विद भुट्टो और उससे हम उससे हम जरा क्रॉस ओवर करके या बाईपास करके आगे बढ़ते हैं मेरा सवाल आपसे ये है कि इस सारे पीरियड के बाद जो आपका एक आइडियलिस्टिक पीरियड था वो जैसे भी एंड हुआ भुट्टो की वजह से हुआ या किसी और वजह से हुआ उसके बाद जो पीरियड आया जिसमें ये दौलत का खेल शुरू हुआ न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आया रियासत के इदारे निजी लोगों तक जो है दोबारा वापस जाने शुरू जिन बाईस खानदानों के खिलाफ आप आए थे या एक तहरीक चली थी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दौलत उधर शिफ्ट होती है और आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हैं आप इसको कैसे देखते हैं देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून जो है ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और चीज़ ये है कि इन दोनों ने इस मुल्क में इलेक्शन इतना महंगा कर दिया है कि आज अगर कायद अजम भी आके लड़ें तो शायद वो भी अपनी ज़मानत 
بھٹو پر بھی جو تھے جو ٹریکٹرز آئے اور رشین رشین بہرحال اب چیز یہ ہے کہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ ہے پیسہ پھیک تماشا دیکھ اب جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں یہاں جو الیکشن کا جو پروسس ہے وہ ہے اس سے پروسیجرل ایسپیکٹ آف ڈیموکرسی اس ناٹ اے سبسٹینٹیو وہ روح نہیں ہے ڈیموکرسی کی ایک پروسیجرل ایسپیکٹ آف ڈیموکرسی ہے کہ آپ چناؤ کیسے کر رہے ہیں اب وہاں ہو کیا رہا ہے کہ ایک پارٹی نے اللہ دیتا کھڑا کر دیا دوسرے چراغ دین کھڑا کیا ایک ڈاکو ہے دوسرا چور ہے اپنا بیس پچیس پچیس کروڑ کا بجٹ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی آپ پی ایچ ڈی بھی کھڑا کر دیں اور بڑا سوشل ورکر بھی کھڑا کر دیں تو لوگوں میں ایک لیتھل کمبینیشن نیگیٹو کمبینیشن ہے جو آپ کا ووٹر ہے ایٹی پرسینٹ وہ جاہل بھی ہے اور غربت بھی ہے آپ ان کو بوری میں ڈال کے کوئی چاول کوئی چائے کوئی چینی دے دیں تو پچاس ووٹ لے لیں تو چیز یہ ہے یہاں سے روک کے آپ سے سوال آپ ہی بات آگے تو ویسے انڈیا میں بھی ہوتا ہے وہ تو شراب کی ٹرک بھی لے آتے ہیں ووٹر کہتا ہے یار اس کو اس سے یہ بوتل ہی لے لو اس سے ڈیڑھ کلو آٹے کا تھیلا لے لو اس نے پھر تو آنا نہیں ہے تو اس سے یہی پکڑ لو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں شعور ہو تو کہیں ان سے بالکل کھاؤ جی جی مجھے یاد ہے میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تو ایک بہت بڑے اسی پیر کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ بڑے پیسے تھے تو میں ان کو اپنے ورکوں کہتا ہوں کھا پی کے ادھر سے آؤ اسی اور ووٹ مجھے آ کے ڈالو اسی لیکن آپ یہ تو مانیں گے نا کہ سیونٹی الیکشن میں ویلتھ نہیں تھا فیکٹر جیسے دیکھیں نا ایک بڑا فیمس الیکشن ہوا لاہور میں اپنا خان بہادر عبد الرحیم جنرل حاجی افتخار کے وہ والد تھے آدھا شہر کے وہ مالک تھے اور کیل گابا نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو پوری کانسٹینسی جو تھی وہ کیال گابے کے پیچھے تھی تو وہ خان بہادر کے جو تھا اپنا کیمپ وہاں تازی تازی مچھی اور نان لگ رہے تھے اور لوگ کھا کے آتے تھے تو لاہوریے جو تھے وہ گردہ پاتے آتے تھے کہ نان مچھی بابے دی وہ بزرگ آدمی نان مچھی بابے دی تو پرچی ہے یہ گابے دی تو بات یہ ہے یہ شعور کی بات ہے کہ وہ خان بہادر کا آپ شعور زیادہ تھا کسوری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ٹونٹی فائیو آن ورڈ جو ہمارے ہاں ہم نے لیڈرشپ تھرو کی ہے سب کانٹینٹ میں وہ چاہے انڈین نیشنل کانگریس میں ہو چاہے مسلم لیگ ہو دے ور ایکسٹریملی ڈائنمک لیڈرشپ یعنی اتنی بڑی لیڈرشپ نہ اس سے پہلے آپ کو نظر آتی ہے نہ اس کے بعد نظر آتی ہے اچھا سوال ایک پھر میں انجو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ اس پر مختصر جب یہ حالت ہے کہ it is kind of buying a constitution میں معافی چاہتا ہوں if you allow me جو میں inference لیا ہے کہ آپ نے پیسے کے کھیل پر کرنا ہے مگر ہم آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ووٹ ملا ہے ہمارا فیصلہ عوام کریں گے عدالتان بنگ کر دیو یہ اس قسم کی جو گفتگو اور نیریٹیو ہوتی ہے اسی قسم سے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ بالکل ایک فراڈنٹ قسم کے نعرے ہیں اور دیکھیں جمہوریت کی جو روح ہے میں نے وہ پروسیجر میں بتایا اس کا جو سبسٹینٹیو ایسپیکٹ ہے جو اس کی روح ہے وہ ہے گوڈ گورننس اور ڈیلیورنس کہ آپ نے جو گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں سے وعدے کیے اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے آپ کا جو تقریریں تھیں وہ آپ کا پرپوزل تھا جب لوگوں نے ووٹ ڈال دیا that is acceptance now agreement ہو گیا اگر آپ اس میں کوئی سیونٹی پرسنٹ بھی کر دیں تو that will probably be on the edge of good governance آ جائے گی تن گوڈ گورننس نہیں ہے ڈیلیورنس نہیں ہے اسی آپ ہفتالوں میں چلے جائیں تو آپ تھنڈے سورش پر لیٹ کے وہ مر جاتے ہیں آپ نے دیکھا اگلے دن کسوری صاحب کے ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور ساتھ پیشنٹ انجم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کا یہ آرگومنٹ اور ٹھیک بات ہے آپ اور ہم مل کے ڈیموکریسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یہ کونسی ڈیموکریسی ہے انجم صاحب جہاں پندرہ بیس پچیس کروڑ پہ چاہیے اور پھر آ کے ہمارے سینے پہ مونگ دلتے ہیں اور ساتھ اور ایک بات اور کہ ساتھ ذرائع پیداوار پہ قبضہ کہ آپ کے پاس ریاست کے تمام ذرائع پیداوار آپ کے پاس ہے میشت عملی طور پر آپ کے قبضے میں ہے اس میشت کو جو ریگولیٹ کرنے والے بندے ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں اور ہم بیٹھ کے کہتے ہیں یہ ایڈ ماکریسی تو ہے نا سسٹم چلتا ہے رہنا دیں یہ کیا ہے یہ کیا آرگیمنٹ ہے دیکھیں آج پوری دنیا میں پوری جدہ بھی گلوب ہے انسانوں میں ٹوٹل انسانیت تمام انسان اس بات پر رضا مند ہے کہ حکومت کرنے کا اختیار صرف اسی کو ہے جس کو محکوموں نے اجازت دی ہو محکوموں نے ووٹ دی ہو چاہے وہ ووٹ خرید کے آجائے دیکھیں یہ 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 دولت کی بنیاد پہ آجائے ایزیکلی آپ کے بچے جی ہیں کہ انسان ایزا انسانیت پوری اس بات پر 
एग्री हो गई है और यार तो आपने ग्लोबल ग्लोबल आपने सर्वे करा कोई कोई हाँ। रेफरेंडम कराया यस यस साढ़े सात मिलियन लोग मैं सवाल सवाल रिफ्रेस कर अगर एक अगर अगर दौलतमंद तबका वन परसेंट जो है आपकी पार्लियामेंट में पहुंच जाता है एक मजदूर नहीं पहुंचता एक किसान नहीं पहुंचता तालब इलम नहीं पहुंचता प्रोफेसर नहीं पहुंचता प्रिंसिपल नहीं पहुंचता और एक गरीब वकील नहीं पहुंचता तो भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी है मैं बताता हूँ आपको देखिये आज दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहां तो जमहूरियत है जहाँ पे बादशाहत है और इवन इन यार मेरे सवाल के जवाब वहां पर भी अवाम के अंदर जमहूरियत के लिए सरमाए की इस इजारादारी में कहा है जमहूरियत मैं जो बताएं सर जो भी अलग बात है कि जमहूरियत आज आप नहीं हटा पा रहे ना आज आपकी नैब के अंदर खड़ी है और ये खड़े हैं एक सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ बांधे पूरी कौम खड़ी है कि खुदा रास्ता रहा हमें इंसाफ दे दो और हुआ क्या है लेकिन इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं यार मैं क्या हुकूमत उन्हीं को करनी चाहिए जिनके पास पैसा वोट दे जिनके पास पैसा है नहीं वोट दे वोट दे पैसा नहीं पैसे के जरिए वोट हासिल किया जा सकता है इसमें जमहूरियत में कुछ खामियां कमजोरियां हैं लेकिन जमहूरियत के सिवा इंसानों की अभी अभी राना इंसानों की जो हजारों साल की हिस्ट्री है अभी 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 कल मैंने वोट मैंने एक आर्ग्यूमेंट सुना राना सनाउला साहब का वो कहते हैं यार देखिए आप क्या करते हैं ये अपने करें ये इंसाफ और ये एहतसाब कोई एक एम है जो पंद्रह लाख रुपए लगा के आया हो इस तरह तो पूरी असम्बली नायल हो जाएगी भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी है ये हमें जाके दो चार एन आ जाती हैं वो पिलडेट वाले हमें रोजाना सबक देते हैं हम हाथ बांध के खड़े होते हैं कि जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज है ना अस्पताल ना रोटी सारा माल इनके पास शुड बी कॉल इट अ डेमोक्रेसी काजी साहब इन सारी पार्टियों ने दो खंदकें खोद रखी हैं एक खंदक पर बोर्ड लगाया हुआ निज़ाम दूसरी खंदक पर लगाया हुआ बोर्ड जमहूरियत जब एहतसाब की बॉम्बिंग शुरू होती है तो ये देर डक देर हेड्स उस फ्रेंच के अंदर डक कर लेते हैं और फिर शो में जाते हैं जमहूरियत खतरे में है जमहूरियत खतरे में है निज़ाम खतरे में है काजी साहब ना इस मुल्क में निज़ाम खतरे में है ना जमहूरियत खतरे में है इनके डाके खतरे में है माल खतरे में चोरियां खतरे में हैं इनकी खानदानी जो है अपनी वरासत खतरे में है अच्छा मैं मेरे साथ हैं कामजाद साहब ये भी एक लॉयर भी हैं और 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 लीड भी करते रहे हैं मुख्तलि बॉडीज में थैंक यू सुप्रीम कोर्ट बार को बार को लीड किया थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कामरान साहब हम यहाँ बहस कर रहे थे जाहिर तनाजर तो वही है और तनाजर ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि आज डेमोक्रेसी हो सब कुछ हो ये लगता है कि सरमाए के जबर ने इतना उसको महकूम बना दिया है अपाहज कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहती है नैब से ओ भाई आप आप कौन हैं आप खत्म माजूर हो चुके हैं हम ये ये आज जितना कजिया है क्या इसलिए है कि जो ये पॉलिटिकल या इलेक्टेड इलेक्टेड एलिट है ये रियासत से भी ज्यादा भारी होगी है क्योंकि ये रियासत से भी ज्यादा मुतमल है जनाब कामरान साहब देखिए ये हमारे जैसे मुल्कों में ये जो एलिट होती है ये बाकी पूरे जो ना बीस तीस करोड़ लोगों से ज़्यादा भारी होती है आ, ये हमारी बदकिस्मती है और इसको हम अभी तक वो ठीक नहीं कर पाए आज मैं सुबह जब देख रहा था तो वो एक दल दलत है वो उसको उसको जो ना वो प्रेसिडेंट बना रहे हैं इसका इंडिया का तो जब तक ये सिस्टम ये यहाँ भी कोई दलत जो है वो या दलत से मुराद उस उस कैटेगरी का उस 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 क्लास का बंदा जो है वो इस मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता तो उस वक्त तक ये हालात नहीं बदलेंगे इस इस हालात को और सोच को अगर आपसे सवाल करता हूँ आपने बड़ी अच्छी बात की इसे लोग कहते हैं यार ये तो एक टोकनिज्म है पचासी करोड़ दलत वहां जलील हो रहा है पाँच सौ डेढ़ सौ दो हज़ार सरमादार हैं जो काबज़ हैं कभी कभी वो ओबामा को ले आते हैं ये बताने के लिए कि भाई तुम्हारे पास भी कुछ है वैन डिलीवरी नहीं कर रहा सिस्टम तो ये तो टोकनिज्म होगा फ्रॉड ऑन दी नेम ऑफ सेकुलरिज्म जी सेकुलरिज्म पर ये फ्रॉड मैं आपसे टेक लेता हूँ जी कमरान साहब बात मुकम्मल करें नहीं नहीं इसको टोकन देखिए कुछ 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 चीज़ों को जो है ना कुछ कुछ माइंड को तोड़ने के लिए जो है ना इस तरह से सिम्बॉलिक चीज़ें करनी पड़ती हैं और ये सिंबॉलिक है अबुल कलाम आज़ाद थे वो वो भी सिंबॉलिक था एक आम जो है ना वो कश्ती वाले का बेटा था ये दलत है तो ये चीज़ें जो है ना आपने आपने जब तक वो करेंगे नहीं या या मोदी हैं मोदी जो है ना वो चाय बेचा करते थे तो जब 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 तक ये चीज़ें नहीं आएंगी उस वक्त तक जो है ना वो वो टूटेगा नहीं लोगों का ये लूटने वालों का नहीं आप जो मोदी हैं बनने के बाद चाहे तो वो बेचने वाला जमाना गुजर गया अब तो वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बेच रहे हैं जो कि सिर्फ वन परसेंट को फर्दर करता है इंटरेस्ट को एट दी एक्सपेंस ऑफ दी नाइन्टी नाइन परसेंट पीपल आप उसका इंडेक्स देख लें इंडिया का मुर्दा साहब 
सिर्फ जो 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 कुछ भी होगा जो कुछ भी होगा वो क्लास जो उसके बचपन में जो उसके उसके बचपन में उसके माजी में छुपी हुई है उस क्लास के मफादात को कभी भी वो वायलेट नहीं करेगा वो शख्स तो पाकिस्तान में भी यही चीज़ें ज़रूरी हैं पाकिस्तान में भी वोटर्स को जब तक अपने जैसे लोगों को वोट नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना यहाँ पर भी सिस्टम नहीं बन अच्छा कामिंग कमिंग बैक मुर्जा साहब आप कैसे देखते हैं फैसला महफूज हो चुका है आप क्या देख रहे हैं क्या होने वाला है वजी अजम भी महफूज हैं या सिर्फ फैसला महफूज है कमरान साहब देखिए ये कोई नहीं कह सकता फैसला महफूज है और ये बात अल्लाह जानता है कि क्या फैसला होगा या उसके बाद जजों की सोच होगी कि वो इस वक्त आपस में डिस्कस करेंगे और उसके बाद किस तरह किस नतीजे पे पहुंचेंगे हम सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना डिस्कस कर सकते हैं कि ये तीन चार ऑप्शन है वो तीन चार ऑप्शन में कोई ऑप्शन हो सकता है इसके अलावा हम कोई नहीं हम इन आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद कोई भी ये नहीं बता सकता कि अदालत किस तरफ जाएगी क्योंकि ये हमारा जॉब नहीं है ये अदालत का जॉब है नहीं अच्छा, एक आपका जॉब तो नहीं है लेकिन जो कोर्ट ने जो प्रिंसिपल बताए हैं कि नहली के अगर आप अगर बच्चे जो है वो मनी ट्रेल ना दे सके तो उसकी जिम्मेदारी वालिद पे होगी तो ये क्या कोर्ट झूठ बोल रहा था नहीं देखिए मैं नहीं कह सकता कि कोर्ट झूठ बोल रही थी कि कोर्ट सच कह रही थी जो काम जिसको करना है वो उसी ने करना है अदालत ने बहस सुन ली वो अंडर ओथ हैं वो अपना फैसला कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक देंगे अच्छा कमरान साहब आप ये बताएं आपने देखा सारी प्रोसीडिंग्स को देखी क्या वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स कोजेंट जो हैं पेश कर सके अपनी मनी ट्रेल के या जस्टिफाई कर सके अपने मीन्स को आपको आपको कैसे लगता है एज आ एज आ लॉ मैन या एक एक लीगल एक्सपर्ट के और एक शहरी के कमरान साहब देखिए दो, दो, दोनों तरफ दोनों तरफ से रीजनेबल सस्पेशन जो है ना मौजूद है दोनों तरफ से जो मैं उसको असेस कर पाया हूँ दोनों तरफ से रीजनेबल सस्पेशन मौजूद है इन्वॉल्वमेंट का भी और जीआईटी की जो है ना जो जो कुछ जीआईटी के हवाले से है उनके अगेंस्ट भी तो दोनों तरफ से रीजनेबल सस्पेशन इस वक्त मौजूद है मेरे माइंड में कम अज कम रीजनेबल यानी आप ये समझ रहे हैं कि मतलब है केस नहीं बना यानी जो जो केस स्टैब्लिश नहीं होना देखिए नहीं नहीं मैं ये नहीं कह सकता मैं किसी को क्लीन चिट इस पे इस मटेरियल पे ना किसी को क्लीन चिट दे सकता हूँ और ना किसी किसी के खिलाफ कोई जो है ना कोई फाइनल जो है ना किसी किस्म का फैसला दे सकता हूँ अच्छा, मे, मेरा जहन ये ठीक अच्छा कसूरी साहब आपने सुनी बात इनकी आप आप कैसे देखते हैं क्या आपको लगता है अगर आप देखें आप एक कानून प्रैक्टिस भी करते रहे तो जो अब तक मटीरियल सामने आया है वो कह रहे हैं कि सस्पिशन दोनों तरफ से हैं प्रैक्टिस करता ही ना प्रैक्टिस कर रहा जी देखिए बात यह है जी कि जो कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है और जिस किस्म का मटीरियल जो है जो को उन्होंने कहा था खोज लगाओ कि कहीं तिश्नगी रह गई है वो तिश्नगी अब कम्प्लीट हो गई है और इतना चीज़ें आ गई हैं मिसाल तौर पर एक जो अपना मरीम नवाज ने एक डॉक्यूमेंट दिया उस पर तारीख लिखी है 2006 की वो जो वो वो इसका जो फॉन्ट है टाइपिंग वो कैलेबरी है जब आपने पूछा अपना माइक्रोसॉफ्ट वालों से टेक्निकल एडवाइस ली तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा कि ये तो कमर्शियल बना 2007 में तो जो फॉन्ट 2007 में कमर्शियल हुआ उसका डॉक्यूमेंट दो में कैसे इस्तेमाल कैसे हो सकता है और मत के प्रेम ऑफ शाही फ्रॉड नजर आ रहा है इसी तरह ही मासूफ ने छुपाया हुआ था कि वो नौकरी भी कर रहे थे और उनको बकायदा दस हज़ार रियाल भी मिल रहे थे तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सफ़ाए मिसल पर आ चुकी हुई हैं दो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हुए हैं कि ना ये सादक है ना अमीन है बल्कि ख़ाइन है और अब ये तीन जो हैं तीन ने क्योंकि कुछ भी नहीं कहा था इसलिए उन्होंने एक बड़ी गलती की इन्होंने अगर ये दो के फैसले के खिलाफ रिव्यू कर देते तो प्रॉब्ली दे वुड हैव बिन ऑन ए सेफर पोजीशन ये मैं बड़ा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं सीधी दे डिड नॉट फाइल ए रिव्यू और अब रिव्यू का टाइम गुजर गया बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा इसलिए नहीं मगर ब्रेक्स पे जाने से पहले एक और बात भी कर लूं क्योंकि हम कानून को तो जानते नहीं मगर कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो एडमिसिबल नहीं होते कोर्ट में और वो क्या होता है वो तर्ज जिंदगी होता है रूल हुक्मरानी करने वाले उनके बच्चे उनकी जिंदगियां उनके हॉस्पिटल उनके इंस्टीट्यूशन और दो मिलियन लोग जो दौलत पैदा करते हैं वो किस जिलत में रहते हैं मगर क्या करें ये कहीं एडमिसिबल नहीं है तो क्या ये भी बताता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है और डकेती की क्या ये भी कोई प्रूफ है या नहीं 
वापस आते हैं बात जारी है तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार होता है फिर गहरा तजिया यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए हम आवाम हैं या रियाया हमारे हकूक की कमाली आखिर कब तक अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब क्या गुर्बत नाकाबिल हल मसला है सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों अवामी सियासत के जमाने क्या हुए सियासत बराए आवाम या बराए दौलत हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम सात बजकर तीन मिनट पे सिर्फ 24 फोर न्यूज एच डी आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी हम हर बात करेंगे लेकिन हक के साथ और दिलाइल के साथ नसीम जहरा एट एट में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट एट जो मैं से इतवार रात आठ बजकर तीन मिनट पे सिर्फ ट्वेंटी फोर न्यूज एच डी लिखते रहे जुनू की हिकायत खू चुका कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुबा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम सात बजकर तीन मिनट पे सिर्फ 24 फोर न्यूज एच डी पैनामा लीग्स में अभी तक 55 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जन्ने पे मजबूर हो गई क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ़ करवाए हुए हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है इंसाफ खतरे में पड़ता है जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है जितना लुचा उतना उचा इस मुल्क की तो ये स्टोरी जैसी करनी वैसी भर देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात दस बजकर तीन मिनट पर सिर्फ 24 फोर न्यूज एच डी इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे इंप्लॉयमेंट लेकर आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असम्बली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है इनकी कोई अहमियत नहीं है क्या कहेंगे आप अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्सों में फर्क पड़ जाएगा आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी है एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उजमा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा कलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते यूएन में चौदह साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबरा ने खड़े होकर कश्मीर में जोर मचाया कुलभूषण का नाम नहीं लिया 
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ताजुमे रात रात आठ बजकर तीन मिनट पर सिर्फ 24 फोर न्यूज एच डी तजुर्बा भी सोच विचार भी जहाँ लाजिम हो वहाँ तकरार भी अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार होता है फिर गहरा तजिया यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस वेलकम बैक अंजम साहब अब ये भी मुझे कुछ मिल भी रहा है कुछ जाहिर है बड़ा पार्टीजन है बटे बटे हुए हैं हम लोग और कोई बड़ा हमें होना तो नहीं चाहिए अब ये ऑब्जेक्टिवली हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए मगर मुझे खबरें ये भी मिल रही हैं कि अब बाद चैनल्स पे ये भी चल रहा है कि जी साबित नहीं हो सका उनकी मरीम साहबा की जो कफालत है और ये क्या हमें जेब देता है कब इस तरह की बात करें अंजम साहब आप देखिए कि कसूरी साहब साथ बैठे हुए हैं कि आम तौर पर जो आम मुजरम है जो मर्डर के केस में या इकदाम कत्ल के केस में या दूसरे जराइम में आते हैं वो अदालत में जाली दस्तावेजात नहीं बनाते डरते हैं डरते हैं और लेकिन यह है कि मरियम नवाज की आप आ... वो खुद तो नहीं कुछ कह रही मतलब हमें हमारे लिए बहुत मोहतरम है लेकिन बस चैनल पर अभी भी मैं बात गश्त सुन रहा था उसकी बात नहीं है लेकिन आप बात यह है कि उनकी आप, आप देखें कि उनकी हिम्मत देखें कि वो उन्होंने कोर्ट में जाली दस्तावेजा पेश कर दी जाल साजी कर दी अदालत में मतलब देखें ये अच्छा आप उन पे डाल दिया है वो क्या कहते हैं वो बेचारे आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था अकरम शेख साहब भले मानस आदमी है वो अब अपना दामन बचाते फिरते हैं अजम साहब अब अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि अकरम शेख साहब तो वकील हैं लेकिन जो आ, मरियम का हुसैन का और हसन नवाज का जो बुनियादी मुकदमे का जो बुनियाद है वो तो अक्रम शेख साहब ने रखी है ना तो वो दामन कैसे बचा सकते हैं वो तो क्योंकि वो तो इसके फाउंडर हैं इस पूरी लीगल जो आर्गुमेंट बच्चों की तरफ से आया है ठीक है कतरी शहजादे से लेके मैं मैं आगे बढ़ता हूँ जी कमरान मुर्जा साहब आप कैसे देखते हैं ये जो अभी अभी मैं देख रहा था अकरम शेख साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी अकरम शेख साहब से गलती होगी कोई कागज ऊपर नीचे हो गया ये कैसे देखते हैं आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को ये कहना चाहिए था जनाब कामरान मुर्जा साहब इसमें ऐसे है कि जो मैं समझ पाया हूँ इस मामले में आ, ये सारे आ, वकील थे चूँकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के तो शायद कुछ बातें इनसे कन्वे नहीं हो पाई या उनका स्टेचर इतना बड़ा था कि ये जो वो जिस तरह से फोर्स करते रहे हैं वो मामले उसी तरह से चलते रहे हालांकि अब होता ये है कि अगर क्लाइंट इतना हम पे जोर जोरावर हो जाए कि वो हमको फोर्स करने लगे तो हम उसकी फाइल वापस कर देते हैं तो ये शायद आ, ऐसा नहीं हो पाया और इसलिए इसमें जो बहुत सारे अच्छा उनका जो टेक है मैं आपको बता देता हूँ जो अकरम शेख साहब का टेक है अकरम शेख साहब कहते हैं जी की बात मैं नहीं कर रहा मैं आपसे कह रहा हूँ वो अकरम शेख साहब कहते हैं जी वो एडवोकेट ऑन रेकर्ड होता है मेरा वकील का कोई तलक नहीं होता डॉक्यूमेंट से ये उनकी तरफ से आया है कामरान साहब 
नहीं 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 हमारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बेचारा तो पाँच सात हज़ार रुपया जो है ना उसको मिलता है वो उस उस उसको जो है ना इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं देखिए अच्छा। वैसे अगर कानूनी तौर पे बात की जाए तो वो बात ठीक कर रहे हैं मगर एक्चुअली और फैक्चुअली होता क्या है एक्चुअली और फैक्चुअली जो है ना जो कुछ हम करते हैं वो जो है ना बेचारा वो तो साइन करने वाला होता है यार उसको तो इतने थोड़े पैसे मिलते हैं कि बाज़ अवत बताते हुए भी शर्म आती है जी ठीक है कसूरी साहब अब वो उन्होंने भी अपना डिफेंस किया और साथ ही जो मैंने बात की थी कि क्या टीवी पर बैठ के हम ये तो नहीं कह सकते मेरी ख्वाहिशें भी होंगी मेरी भी मैं भी पार्टीजन हूँ बट यू नो जिस तरह से जिस तरह से आजकल मोटिवेटेड लगता है हमें गोया सुप्रीम कोर्ट के बाद सवालों का जवाब अब यहाँ टी वी देना शुरू कर दें ये इस तस्वर इस, इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप कसूरी साहब ये को अनफॉर्चुनेटली को दो ढाई साल से ये डेवलप हुआ है कि दो अदालतें बल्कि जब ये केस पीक पर था तो उसे तीन चार अदालतें लगती थी एक तो अदालत एक्चुअल एक लगती थी ग्यारह बजे इंटरवल पर एक जो अख्ताम होता था तीसरी लगती थी अख्ताम पर चौथी लगती थी रात को टीवी पर नहीं चौथी लगती थी अपना जो नून वाले जब इंस्ट्रक्शन लेके आते थे मरी नवाज थे वो लगती थी और पाँचवीं लगती थी अपना प्राइम टाइम पर आठ से नौ और ग्यारह से बारह उस वक्त लगती थी तो अब चीज़ ये है कि दिस इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी ट्रेंड क्योंकि आप जो है आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यू आर इवन इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट ऑन लॉ उसी अपना एक डेफिनेट ओपिनियन देनी जो कि अभी अदालत ने वो ओपिनियन नहीं दी थी तो वो आप अदालत से आगे नहीं जा सकते और मोस्ट ऑफ द आपके जो आपके आते हैं आपके पैनल्स में गेस्ट आते हैं उनको तो अलग बेते ते भी नहीं पता अपने लॉ का अब वो जो बड़े अपने मोजस बन के अपने व्यूज़ देते हैं और जिस एतम से वो देते हैं वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपका जो टेलीविजन है उसको जो है अपना जो ट्र... अपना जो टांगे वाला भी देख रहा है उसको कार वाला भी देख रहा है उसको हवाई जहाज में चढ़ने वाला भी देख रहा है तो आपका जो मीडिया है इट्स अ वेरी पावरफुल मीडिया उसी करोड़ों लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे हैं तो अगर आप गाइड नहीं कर रहे प्रॉपर अंदाज में बात नहीं कर रहे और सिर्फ बैठ गए टेलीविजन पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए तो ऐसी सूरत में यू आर नॉट बींग फेयर टू योर यू आर नॉट बींग फेयर टू सिस्टम यू आर नॉट फेयर टू योर टू योर टू योर ऑडियंस जिनको जिनके लिए आप कर रहे हैं ठीक है अंजम साहब ये जो इन्होंने बात की है मुझे अजीब सा फिक्र याद आ गया आई होप यू विल फर गिव मी फॉर सेंग दिस वो कहते हैं ना कि लीथल कम्बिनेशन ऑफ इग्नोरेंस इन कॉन्फिडेंस जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं मुझे अभी अंजम साहब बताएं आपने साफत में देखा ये जो पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि सरमाए की की सियासत में सराइत ने बेड़े गर्क कर दिए कुछ हमारे साथ भी तो नहीं ऐसे ही हुआ मीडिया में अंजम साहब नहीं देखिए मीडिया तो पाकिस्तान का बहुत ग्रो किया है और जो टेलीविजन मीडिया है वो जो ग्रो तो सियासतदानों ने भी बड़ा किया है माशाला हर हर दारखिलाफ में घर है उनका बाहर उनके आप शोर अकाउंट्स भी हैं देखिए टेलीविजन वट डू यू मीन बाई ग्रोथ ग्रोथ जो है दोनों तरह से कि अपने साइज में भी और पैसे में भी और अपनी एक्सपर्टीज में भी अपनी महारत में भी और अपनी खिदमत में भी और आवाम की सर्विस में भी आप देखें कि प्रिंट मीडिया जो है वो आपको बहुत ज्यादा ये जो फैसले सुना रहे हैं अदालत के हवाले से सुबह रात को एक सवाल मैं सवाल रात को एक सवाल उठता है कि यार ये हफ्ते वाले दिन तो अदालत वहां पर नो, नोटरी या नोटरी पब्लिक जो भी अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं वो तो खुलते ही नहीं है रात को पूरा प्रोग्राम चल जाता है नहीं जनाब ऐसे भी आउटलेट्स हैं जो खुल जाते हैं वो भी हमें ये जेब देता है नहीं अब देखिए ये ये, ये टेलीविजन की मजबूरी है कि टेलीविजन ने तो उस तरह से बिहेव करना है जिस तरह से लोगों में उसकी पजीराई हो पाकिस्तान के आवाम जो हैं वो टेलीविजन पे जो है वो ड्रामा देखना चाहते हैं ऊंची आवाज़ में बात करना देखना चाहते हैं लड़ाई देखना चाहते हैं कन्फ्रेंट्रेशन देखना चाहते हैं शाउट होना और एक दूसरे को लड़ाई तो डाल दिया ना आपने आप जो उन्होंने दिखाएंगे अगर हम यहाँ आके कुछ दिखा देते हैं सिर्फ बालों के लिए खुदा न खास्ता तो लोग देखना शुरू कर देंगे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि हम क्या दिखा रहे हैं नहीं नहीं आप देखें कि आवाम जिस बात को ज्यादा पसंद करते हैं टेलीविजन उसी बात को पेश करना पसंद करता है क्योंकि टेलीविजन ने जो है वो इश्तहार लेनी है रेटिंग लेनी है और अगर कोई टेलीविजन प्रोग्राम आवाम देखना पसंद ना करें तो टेलीविजन 
वो चीज पेश नहीं करेगा टेलीविजन सिर्फ वही पेश करता है जो आवाम पसंद करते हैं अब पाकिस्तान के आवाम का मिजाज ऐसा है कि उन्हें लड़ाई पसंद है उन्हें रूलिंग कल्चर इज कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास ओ भाई जो दिखाओगे लोग देखेंगे मुझे बताएं यहाँ पी टी था हालांकि बहुत उसका दो नंबर रिकॉर्ड है जो सरकारी खबरों के हवाले से था उसको छोड़ दें उसका देख लें आज उसका पी का ड्रामा निकाल के दिखा दें जो जो उस पर काम हुआ है जिस जिस किस्म का आर्टिस्ट आया मुझे आज यहाँ प्राइवेट दिखा दें रूलिंग कल्चर आप उसके सियासत को छोड़ दें सियासत को छोड़ दें उसका म्यार था उसमें अदबी लोग बैठे हुए थे और टीवी इंडियन बम्बे बम्बे ने उसकी नकाली की पीटीवी के एक वक्त में नहीं की देखो मार्क्स तो बट दे डिड नॉट बादर वांट्स टू सी नॉट मार्क्स जो है वो एक समाजी साइंस का एक बहुत बड़ा साइंसदान था और ये मैं मार्क्स कोई कोई आप देखें कि ये मार्क्सिज्म ये वही लॉजिक यहां भी आप देखें कि जो कल्चर रूलिंग क्लास का है वो तो रूलिंग क्लास उस तरह के टेलीविजन ड्रामे देखती है उस तरह के टेलीविजन बनाती वो है आपके म्यार वो सेट करती है म्यार सेट करते हैं आवाम वो कैसे जो आवाम आवाम हायर करते हैं कि ये मैं ये एंकर मुझे आवाम ने हायर किया नहीं आवाम जो है वो ऐसी चीज देखना पसंद करती है यार ये पता नहीं अगर अगर वो आवाम वो चीज ना देखे तो टेलीविजन वो चीज दिखा ही नहीं सकता टेलीविजन बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसी चीज दिखाए जो आवाम पसंद नहीं करते तो आवाम की पसंद के मुताबिक टेलीविजन पेश करता है आवाम जैसी चीजें पसंद करती है आवाम बेहूदगी पसंद करती है तो टेलीविजन बेहूदगी दिखाएगा आवाम जो है जो चीज पसंद करते हैं मतलब आप ये कहते हैं कि हम हाथ हाथ साफ कर लें जी हम क्योंकि आवाम क्योंकि बेहूदा है तो हम बेहूदगी दिखाएं नहीं मैंने आवाम को बेहूदा नहीं यही कह रहे हैं ना आप वो पसंद करते हैं नहीं मुझे तो लगता है हम उनके हम हम माशी बेहूदगी करते हैं हम हम अपना कल्चर उन पर मुसलत करते हैं और वो पता नहीं कहाँ रह रहे हमें पता भी नहीं है पैंसठ फीसद नौजवान है जिनका हमें कोई पता नहीं बार आगे बढ़ता जनाब कामरान साहब कमेंट बैक थोड़ी बहुत इंटरपोलेशन भी हो जाती हैं मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ एक तो ये मीडिया के रोल पर बता दें अदालत के हवाले से कि जो इस तरह से ओवर्टली इशारे हम करते हैं मैं भी उसमें शामिल हूं हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए आप समझते नहीं है कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कामरान साहब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मगर बाज़ात हम जो है ना उनकी जोजिक्शन में एक्सीड कर जाते हैं उन उनसे माजरत के साथ वो अब मसला ये है कि मीडिया इतना उसका रोल बढ़ गया है या मीडिया बाज़ अवत जो है ना वो हमसे फिर और किसी तरह का ना हो तो हमसे पूछ लेता है कि आप अपनी राय चलें बता दें तो वो हालांकि वो हमारी अपनी राय होती है यकीन वो अदालत की राय उससे मुख्तफ हो सकती है और जो राय अल्टीमेट राय होती है वो तो अदालत की होती है जो इस पर फैसला होता है वो तो अदालत का होता है तो हम बाज़ अवत जो है ना वो कर जाते हैं फिर उसमें एक आपकी मजबूरी ये है कि अस्सी नब्बे चैनल हो गए अब अस्सी नब्बे चैनल को उनको रात को सबको जो है ना वो अपना प्रोग्राम करने होते हैं रात जो भी चल रहे होते हैं उस वक्त उस पर जब आप एक्सपर्ट मंगवाते हैं तो उसमें फिर मेरे जैसे लोग भी आ जाते हैं कमज़ोर कमज़ोर बात भी आ जाती है रिकॉर्ड पे कोई आपको बहुत मतलब एक्सपर्ट लोग नहीं मिलते तो फिर इस तरह से जो है ना वो मामला तो बिल्कुल कमजोर नहीं है कामरान साहब और उसमें कंफ्यूजन पड़ता है मजीद हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं नहीं नहीं आपको तो कम, कमजोर नहीं वजन की बात नहीं कर रहा मैं <laughs> नॉलेज की नहीं, बात अच्छा वापस आता हूँ कसूरी साहब ये 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 आप क्या आप कैसे देखते हैं इस सारे इशू को कि एक कानून है एक एक ये तो ऐसे ही है ना जैसे मुझे बताएं कि एक डॉक्टर है और हम डॉक्टर को टीवी पे बैठ के बता रहे हैं कि यार देखें ऑपरेशन इधर से नहीं उधर से करें मतलब लाभ ही तो एक एक स्पेशलाइज शोबा है ना आप कैसे देखते हैं कसूरी साहब देखिए बात यह जैसे लीडर जो होता है ही इज़ नॉट लेड वो लीड करता है ही इज़ ए सी पेस सेटर वो सिमत तयन करता है ही इज़ ए डायनमिक पर्सन जो अपने डायनमिज़म से लोगों को पीछे करता है मीडिया जो है इससे लीडर ऑफ थाट प्रोसेस एंड आइडियाज जैसे लीडर को ही इज़ नॉट टू बी लेड मीडिया शुड नॉट बी लेड मीडिया मीडिया शुड लीड जी ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का बेस्ट मीडियम है कि वो लोग जो तालीम नहीं हासिल कर सके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से उनको एजुकेट करने का और मकसद इन टॉक शो का जो है वो ये है कि आप दो तीन आदमियों को बुलाते हैं ताकि आपके जो सुनने वाले हैं उनको दो तीन एंगलिंग उस सब्जेक्ट की एंगलिंग समझ आ जाए अवेयरनेस आए क्या हो फिर वो चूज करें हाँ। कि ये तीन बात तीन लोगों ने तीन डिफरेंट पहराए में बात एक ही कही लेकिन उनका चैन जो गुफ्तु का अंदाज डिफरेंट था उसका उसका जो डायलॉग डिफरेंट था उसका बयानिया डिफरेंट था फिर आप लोगों को चॉइस देते हैं पिक एंड चूज जहां कंफ्यूजन हो जहां 
آپ میڈیا فالو کر رہا ہے لوگوں کے چوائسز کو کہ لوگ لڑائی چاہتے ہیں میں بات کرتا ہوں میڈیا اگر پارٹیاں جو ہوں اوپر جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں ان کو وہ فالو کرنا شروع کر دیں یہ تو چھوڑے نا عوام کو پتہ نہیں کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ویسٹڈ انٹریسٹ جو پارٹیاں آپس میں ہیں جن کے سٹیکس ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ایک یہاں لاہور میں ایک اردو خبار کا جو ہے ایڈیٹر ہے ٹی وی پروگرام پر بھی آتا ہے اب وہ گورنمنٹ کا اگیج بنا ہوا ہے فرنٹ مین جو کہ میڈیا کے میڈیا ہاؤزز کو بھی اپنا he's taking care of their financial problem and جو جنرلسٹ ہیں ان کو بھی کر رہا ہے اب چیز یہ ہے کہ ملینز آف ریپیز آر بینگ اسی ڈول آؤٹ اینڈ آج شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا پچاس ارب روپیہ ایجنسیوں سے انہوں نے کہا ہے اور آن ریکٹ کہا ہے انجم صاحب کہ جی پچاس ارب روپیہ جو ہے وہ ان کے مطابق نواز شیخ صاحب کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہ انجم صاحب پچاس ارب روپیہ کچھ کرے گا اگر مبینہ طور پر آیا ہے بقول شیخ رشید صاحب ہمارے ہماری سٹیٹمنٹ نہیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے پاس جو فنڈز ہیں ان فنڈز کے ذریعے میڈیا پر دباؤ ڈالتی ہیں میڈیا کو اشتہار دیتی ہیں اور اپنے مقاصد کے پروگرام کرواتی ہیں پی ایم صاحب محفوظ ہو پائیں گے اس سے اس ساری موب سے پی ایم صاحب تو اب میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ساری بہت آگے چلے گئی ہیں میاں نواز شریف جو ہے وہ تو عدالت میں معاملہ تھا اور عدالت نے میرا خیال ہے کہ اپنا مائنڈ بہت کلیرلی دے لیا ہے عدالت تو میاں نواز شریف کو نائل کرنے کے بہت قریب نظر آتی ہے باقی تو عدالت نے کرنا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف جو ہے جو عدالت کے اب تک کے جو عدالت کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی ہے عدالت کے اندر جو دلائل پیش ہوئے ہیں اور دلائل کا جو رخ گیا ہے وہ رخ اسی طرف ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ نائل قرار دیے جائیں گے آخری لمحے ہیں میں لاس کمنٹ کمران صاحب پھر آپ کی طرف پھر کسوری صاحب کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ فیٹ سیل ہو سکتی ہے جناب پی ایم صاحب کی کمران صاحب دیکھیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگین اس میں عرض یہ ہے کہ اپنا جو بھی کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے مٹیجل بھی دونوں طرف سے آ گیا ہے اب الٹی میٹلی کیا ہوگا یہ میں نہیں کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا یہ مطلب پری مچور ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا بطا ہم یہ ٹوٹل آپشن یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چار پانچ باتیں ہو سکتی ہیں جس میں ایک بات جو نا ڈسمیشل اپٹیشن بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک بات جو نا ایکسپٹنس آف پٹیشنز بھی ہو سکتی ہے جس طرح سے انہوں نے پریک کیا ہے اور درمیان کے کوئی رستے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کو فردر جنت تحقیق اور تفتیش کے لیے مختلف فورنز کے پاس بھی جوا دیں یہ بھی ممکن ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جو کچھ کرنا ہے وہ عدالت نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ عدالت نہیں کرنا ہے کسوری صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے پارٹیز کی طرف سے کہ اگر یہ ڈسمیسل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی کیسے ختم ہوگی وہی نظام وہی لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں تازہ دم دستے آئیں گے ہماری خال اتارنے کے لیے اس پر کمنٹ کر لیجئے گا اور دوسرا یہی بات کہ آپ کو کیا لگتا ہے کدھر جا رہی ہے عدالت کا موڈ کیا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں جب چنگیز خان نے فیصلہ کر لیا اٹیک کرنے کا تو راستے میں خوازم کا ملک آتا تھا تو جلال الدین خوازم شاہ اپنے پیر کے پاس گیا اور جا کے رات کو انکوگنیٹو اکیلا گیا تو پیر صاحب نے جب لالٹین نکالی اور دیکھا تو پیر صاحب نے کہا بادشاہ سلامت آپ کہاں جی حضور میں ہی ہوں کیا ماج رہا ہے کہ جی چنگیز خان نکل آیا ہے میں نے کہا بادشاہ میں تو فقیر آدمی ہوں میں تو دعائی کر سکتا ہوں میں نے باقی کیا آپ کی مدد کرنی ہے حضور دعائی تو کرانے آئے ہوں انہوں نے کہا دعا کا بھی وقت گزر گیا ہے یہ چنگیز خان نہیں آ رہا یہ چنگیز خان کے روپ میں اللہ کا کہر آ رہا ہے ہم نے بھی یہاں اللہ کے احکامات کو نہیں مانا اور اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا میں نہ یہ عدالتوں نے کوئی اپنا فیصلہ کرنا ہے نہ جی آئی ٹی نے نہ ہماری ٹاکس نے کوئی مائنڈ بنانا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آ چکی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کا سارا نظام مجھے مجھے شاپ کلوزنگ کرنے ہیں ناظرین ہماری یہ ٹرانسمیشن تو جاری ہے مگر یہ ختم ہو رہا ہے ملتے ہیں